வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நஸ்டே ஏஎஸ் நவம்பர் எயித் வெட்னஸ்டே இந்த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்னைக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேஜில் மிசோரம் சட்டீஸ்கரில் ஓட் நடந்திருக்கு அதாவது போலி நடந்திருக்கு ஏன்னா எங்கள் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு மிசோரமில் முடிஞ்சிருச்சு சட்டீஸ்கரில் இப்போதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த விஷயத்த கடைசியாக அதாவது எல்லா ஸ்டேட்ஸ் அதாவது ஒரு அஞ்சு ஸ்டேட்டுக்கான எலெக்ஷன் நடக்க போகுது இல்லையா இது நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் எவ்வளோ ஓட்டு வந்து பதிவாகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிட்டா போதும் அதனால் நடக்குது நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டா போதும் போகலாம் ஓகே இப்போதைக்கு மிசோரம் சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் மற்றும் தெலுங்கானாவுக்கு இந்த மாதிரி நடந்துட்டுருக்கு ஆக்சுவலி எலெக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு லாங் ப்ராசஸ் போலிங் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ப்ளேஸை வந்து அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரே நாளில் எலெக்ஷன் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த மாதிரி நடக்கும் ரெண்டு கட்டம் மூணாவது கட்ட தேர்தல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து போல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே போல் இஸ் ஹைலி இன்ஃபார்மல் எலெக்ஷன் அப்படின்றது ஹைலி ஃபார்மல் ஓகே ஸோ அதை நோட் பண்ணி வச்சுருங்க இது இன்டர்வியூ கொஷின் யூபிஎஸ்சியில் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பீகார் சிக்ஸ் டு ரைஸ் கோட்டா டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆஃப்டர் டேபிளிங் காஸ்ட் சர்வேன்னு இருக்கு அதாவது பீகார் வந்து இப்போதைக்கு அவங்களுடைய மாநிலத்தில் ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வந்து வச்சுருக்காங்க அரசு பணிகளில் இதை வந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் மாற்ற போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே அறுபத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கு இது வந்து என்னென்னா எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வரும் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஓகே ரைட் ஸோ இதில் வேறு என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் வேறு எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு எவ்வளோ ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிட்டால் போதும் அது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அது வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் அவங்கவுங்க அந்த கேஸ்ட் பேஸ்டு சென்சஸ் அப்படின்றத எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்தாலே அந்த நியூஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு பீகாரில் ஐம்பதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்கன்றத நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது சவுத் அப்படின்ற பேஜில் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இஸ் பிஜேபி ஃபார்ம் கமிட்மெண்ட்ஸ் எஸ்பிஎம் மொழி அப்படின்றது இருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு க இது வந்து ஒரு கட்சி சார்பான ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து ஒரு பேசியிருந்தாலுமே சில டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேட்டா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் மினிஸ்டர்ஸில் இருபத்தி ஏழு ஓபிசி மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இண்டிபெண்டன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஓபிசிக்கான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டாய்லெட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹவுஸ் ஆயுஷ்மான் பாரத் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பிஎம் விஸ்வகர்மா யோஜனா இதெல்லாமே வந்து இந்த பிசி மக்களுக்காக செய்யப்படுற ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பிஎம் வந்து சொல்லியிருக்காரு இதை கரெக்டாக நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி மக்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் வந்து அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரத்யோகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் மெயின்ஸில் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்னில் சொசைட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது ஃபிலிம் ரிவியூஸ் இன்டென்ட் டு இன்ஃபார்ம் அண்ட் என்லைட் அண்ட் நாட் டு டிஸ்ட்ராய் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கேரளா ஹைகோர்ட் கேரளா ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இப்போ இந்த மூவிலாம் ரிவியூ பண்ணுறாங்கல்ல ஸோ அவங்க வந்து அந்த படத்தோட ஒரு புகழையும் அந்த படத்தை பற்றின சிந்தனைகளையும் மக்கள் மத்தியில் வளர்க்குற மாதிரி தான் அவங்க ரிவியூ இருக்கணும் ஸோ அதை விட்டுட்டு அதை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது எதை எடுத்தாலும் இந்த படம் சரியில்லை அது குறை இது குறைன்னு சொல்லிட்டு அதோட ஃபேமை வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவாக ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து என்னென்னா ரிவ்யூ பாம்பிங் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ரிவ்யூ பாம்பிங் அப்படின்னா என்னென்னா ரிவ்யூ பண்ணும்போது வந்து ஒரு பெரிய குண்டு தூக்கி போடுறது இந்த படம் சரியில்லை இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அதனால் வந்து அது எடுத்தவங்களுக்கும் இதனால் கலை சிந்தனைகள் அப்படின்றது மேம்படாது ஓகேவா ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்காக திங்க் பண்ணுறவங்க வந்து என்ன எப்போ பார்த்தாலும் எந்த எந்த மூவி எப்படி எடுத்தாலுமே ரிவ்யூ பண்ணுறதுல இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக பப்ளிசிட்டி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து மட
சிலபஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம ஒரு வீடியோலாம் போட்டிருக்கோம் முன்னாடி அதையும் ஒரு டைம் பாருங்க அதே மாதிரி நீங்கள் டெய்லி வந்து நியூஸ் பேப்பர் வைக்கும்போது உங்களோட சிலபஸை கையில் வச்சுங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அதை நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கலாம் டெய்லி நீங்கள் சிலபஸை வந்து படிக்கணும் அப்போ தான் அது மைண்டில் இருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜிகா வைரஸ் வந்து ஒரு கேசஸ் வந்து ஜாஸ்தியாகுது அதனால் மத்திய அரசாங்கம் வந்து மாநில அரசாங்கங்கிட்ட நீங்கள் இதோட கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்திங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அடுத்த உத்தரப்பிரதேசம் எந்த அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு முன்னணியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தலைப்பில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதில் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சுக்கணும் எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து வர்றது தான் ஓகேவா பிஎம் குஷும் யோஜனா பிஎம் ஸ்வநிதி யோஜனா பிஎம் ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா இந்த மாதிரிலாம் வந்து யோஜனாஸ் கொடுத்துருக்கும் போது கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்து எப்பயும் போல எடிட்டோரியல் அதை டீட்டெயிலாக நம்ம டீட்டெயில் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்ளிகேஷனில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே ஆல்ரெடி லாஸ்ட் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசைன் வந்து நம்ம ஆப்பில் அப்லோட் ஆகிருக்கு அதுக்கு பரவாயில்ல நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இது சென்னை எடிஷன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் என்ஐஏ கண்டக்ட் சர்ச்சஸ் இன் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஓவர் ட்ரக் சீசர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ என்ஐஏ வந்து இந்த ட்ரக்குக்காகவும் சர்ச் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கான அந்த அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுங்க அதுதான் அங்கே சொல்ல வந்தது ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரி கீழே வரும் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடிய அந்த கேட்டகரிக்குலேயும் இது வந்து வரும் அதுக்கு அடுத்து கைட்லைன்ஸ் நீடட் டு ப்ரொடெக்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் டிஜிட்டல் ப்ரைவேசின் இருக்கு அதாவது கேஸ் வந்து என்னன்னா ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து பெட்டிஷன் போட்டிருக்காரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதாவது எங்களை வந்து ஹராஸ் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டு மீடியா பர்சன்ஸ் அப்படின்றதுனால ஸோ அவங்க டிஜிட்டல் டிவைஸ் எல்லாம் பிடிங்கி வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கு கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ப்ரைவேசி ஹஸ் பின் மேடிய ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரைவேசி அப்படின்றது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்றத மைண்ட் மைண்டில் வச்சுருங்க ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிலிம்ஸ் கொஷின் அதுக்கடுத்தது இந்த ஃபுட் பிரிண்ட் டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் அப்படின்றது ஒரு டி ஒரு டிவைஸில் வந்து இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணும் பொழுது அதாவது போலீஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும் பொழுது இந்த டிவைசஸை வந்து எந்த வகையில் ஹேண்டில் பண்ணும் அந்த கைது பண்ணப்பட்ட அல்லது அந்த விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட அவங்களோட டிஜிட்டல் டிவைசஸை என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணும்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டு ஐ மீன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வகையான வழி வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வந்து வகுக்கணும் இப்போதைக்கு அது நடைமுறையில் இல்லை இல்லாட்டி கோர்ட்னாச்சும் அதை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவங்களோட அந்த டிஜிட்டல் டிவைஸை வந்து வாங்கி பார்க்கறதுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அப்படின்றது இப்போதைக்கு இல்லாமல் இருக்குது இதை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கிங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ப்ரொசீஜரல் அப்டேஷன் அப்படின்றதுக்கு கீழே வரும் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஸோ ஜுடிஷியரி ப்ரொசீஜர் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் யூபிஎஸ்சி மீன்ஸில் ஓகேவா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் வந்து இ காமர்ஸ்க்கான இ காமர்ஸ்னு அந்த ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் அப்படின்றதுக்கான அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்றது இப்போ தான் கொஞ்சம் கொண்டு கொஞ்சம் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி என்கொயரி பண்ணும்பொழுது இந்த டிஜிட்டல் டிவைஸை எப்படி அவங்கள்ட்ட இருந்து சீஸ் பண்ணுறதா இல்லையான்றது பற்றி ஒரு ஒரு பாலிசியை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகே ஸோ ப்ரைவேசின்றது ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுருங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது தீபாவளியை கொண்டாடும் பொழுது பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் மற்றும் ஏர் பொல்யூஷன் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட்டு சில நடைமுறைகளை சொல்லியிருக்கு அது வந்து என்டையர் இந்தியாவுக்கும் பொருந்தும் நேஷனல் கேபிட்டல் டெரிட்டரிக்கு மட்டும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள சரியா அந்த டைமிங்லாம் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல இந்த டைமிங் குள்ளே கிராக்கர்ஸ் வந்து வெடிங்க ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இந்தியா ஃபுல்லாக பொருந்தும்னு
மக்கள் தொகை அதிகமாகிட்டு இருக்கு ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே கிரெஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்மளுடைய பாரம்பரிய பண்டிகைகள்லையும் நம்ம சில மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் அந்த உத்வேகம் குறையாம நம்ம மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து நம்ம நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய படிப்பினைகள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த பஞ்சாப் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நைபரிங் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்டபுள் பேர்னிங் வந்து குறைச்சிருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸ்டபுள் பேர்னிங் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப நெல் எல்லாம் அறுவடை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த நெல் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீதி அந்த வைகோல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே அப்படியே பத்த வச்சிருவாங்க நெருப்பு வச்சிருவாங்க ஸோ அது என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபுல்லா எரிஞ்சு ஆஹ் அதோட புகை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா டெல்லியை சூழ்ந்துருச்சு இது ரொம்ப காலமா இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ அதனால என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போதுல இருந்து இந்த இப்போதுல தானாச்சு இதை நிறுத்த சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டெல்லியில வந்து ஆட் ஈவன் வை ஸ்கீம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா என்னன்னா ஆஹ் அதாவது இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆட் அண்ட் ஈவன் நம்பர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ பத்தொன்பது பதினேழு பத்தொன்பது பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வெஹிக்கிள் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதை இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் இருக்கு ஓகேவா டிஎல் ஜீரோ ஒன் டிஎல் ஜீரோ ஒன் ஏபி ஏபி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது நம்பர் பிளேட்ஸ் அப்போ அந்த நம்பர் பிளேட்டில் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டில் இது நாற்பத்தி ஏழுன்றது ஆட் நம்பர் நாற்பத்தி எட் நாற்பத்தி ஏழுன்றது ஆட் நம்பர் நாற்பத்தி எட்டுன்றது ஈவன் நம்பர் அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஸ்கீம் படி இந்த ஈவன் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே மண்டே வெட்னஸ்டே ஃப்ரைடே அப்படின்றது நம்ம ஓட்டிகிட்டு போய்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆட் நம்பரில் இருக்கிறது எல்லாமே மற்ற நாட்கள் அதாவது டியூஸ்டே தேர்ஸ்டே தென் சாட்டர்டே இப்படி வந்து பார்த்தோன்னா ஓட்டிகிட்டு போய்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரூல்ஸ் வந்து ஏற்கனவே கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதை நடைமுறையில் இருந்துச்சு ஓகேவா நம்மளோட பர்சனல் வெஹிக்கிள் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி நம்ம வண்டி வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு அன்சயின்டிஃபிக்கான ஸ்கீம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க போட்டு வந்து சொல்லிடுச்சு அதே மாதிரி ஆஹ் இந்த பொல்யூஷன் வந்து குறைக்கிறதுக்காக இந்த பஞ்சாப்பு அதுக்கப்புறம் பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா நாங்க நெல் வந்து விளைவிக்க நெல் கோதுமை எல்லாம் விளைவிக்கிறதுனாலதான் வந்து அதிகமான கிரவுண்ட் வாட்டர் எல்லாம் வந்து குறையுது அதே சமயம் இந்த ஸ்டபுள் பர்னிங் எல்லாம் வருது அதனால நாங்க என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த நெல் விளைவிக்கிறதை தாண்டி விவசாயிகள்கிட்ட இதுக்கு மேல வந்து இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாம் வந்து விளைவிக்க சொல்ல போறோம் இதன் மூலியமா வந்து இந்த ஸ்டபுள் பேர்னிங் அப்படின்றது குறையும் ஏர் பொல்யூஷன் குறையும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பஞ்சாப் வந்து கோர்ட்டுகிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு இந்த மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் மத்திய அரசாங்கம் வந்து மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஆஹ் அப்படின்ற மாதிரி பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு ஓகேவா ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் சொன்னதை ஆஹ் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த மாதிரி பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க அவங்க ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நெல் விளைவிக்கக்கூடிய இடத்துல வேற பயிர்கள் எல்லாம் விளைவிக்க சொல்றாங்க ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நீங்க மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் பத்தி நீங்க பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இந்த கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு இது அடுத்த அடுத்த நியூஸ்ல வருது இருந்தாலும் அதை சேர்த்து சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஆமா கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பஞ்சாப் பத்தின நியூஸ் பாருங்க கீழே இருக்கு அதையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்லியாச்சு ஓகே ரைட் அடுத்தது ஆதித்யா எல்லோன் கேப்சர் ஃபர்ஸ்ட் கிளிம்சஸ் ஆஃப் சோலார் ஃபிளேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுல இந்த சோலார் ஃபிளேர்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி நம்ம ஆதித்யா மிஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு வீடியோல சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் யூடியூப் வீடியோ அதுல வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க சோலார் ஃபிளேர்ஸ்ன்றது அந்த ஆதித்யா எல்லோன் அப்படின்ற இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இந்த சோலார் ஃபிளேரை வந்து கேப்சர் பண்ணி படம் பிடிச்சு அனுப்பியிருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் ஓகே தெரிஞ்சுக்கலாம் சயின்ஸ் நியூஸ்ல வந்து வரும் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல வந்து வரும் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் யூபிஎஸ்சி பிலிம்ஸ்லயும் வந்து வரும் அதுக்கு அடுத்தது ஆப்டர் வைரல் வீடியோ ஐடி மினிஸ்ட்ரி வந்து என்ன சொல்
இங்க அது மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒருத்தரோட புகழை இப்ப கட்டுப்படுத்துறதுக்காக மட்டுப்படுத்துறதுக்காக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு தண்டனை வந்து அதிகமா கிடைக்கும் அது மாதிரி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி மத்திய அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ரைட் அடுத்தது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் நியூ கேசஸ் ஆஃப் டிபி இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சரியா ஸோ புது கேசஸ் ஆஃப் டிபி வந்து அதிகமாக உருவாயிருக்கு ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓ குளோபல் ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க வேறு எதுவும் தேவைப்படாது ஸோ டிவி பற்றி அடிக்க அடிக்கடி வருஷத்துக்கு ஒரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நியூஸ் வந்துடும் இந்த டிவி பற்றி சரியா இது இங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குது இதுக்கான டயக்னோஸ் எதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ குமுலேட்டிவாக நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ டிவி பற்றி டிவி எதனால் வருது அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன அதுக்கான சிம்டம் என்ன அப்படின்றத ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பிபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது வேர்ல்டு நியூஸில் இருக்கக்கூடிய காசா ஸ்டேட் பெர்லின் பெய்ஜிங் பிரசல்ஸ் அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் பார்த்துருங்க வேறு எதுவும் இதில் இந்த லொக்கேஷன் மட்டும் பார்த்துட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் டீச டைம் ஃபார் டிஃபிகல் பட் நெசசரி டிசிஷன் சொல்லிட்டு கிங் சார்லஸ் த்ரீ அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா அதாவது யூகேல எதெல்லாம் இப்போ ஃபோக்கஸ் இப்போ நம்ம நாட்டில் திட்டம் போட்டோம்னா நம்ம எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி யூகேல வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹவுசிங் ஹெல்த் கேர் அப்படின்றத சொல்ல போகிறாங்க அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்களாமா ஓகேவா ஸோ இது மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா இந்தியாவுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்குமா பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்றத பார்த்துட்டா போதும் வேறு எதுவும் இப்போதைக்கு இது தேவைப்படாது வேறு எந்த நியூஸ் சொல்லுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது மியான்மரில் சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே ஸோ அதில் இந்த லைசா அப்படின்ற ஒரு இடத்த வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதை நோட் பண்ணிங்க ஸோ மியான்மரோட மியான்மர் சைட்லேருந்து சைனா ஏன்னா இந்த பிரச்சனை நடக்கிறது சைனா மியான்மர் பாடரில் இதில் வந்து சைனீஸ் பர்சன் வந்து ஒருத்தர் இறந்துட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் சைனாவுக்கு ஒரு ஒரு அலர்ட் வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த இந்த இடத்த மட்டும் பார்த்துட்டா போதும் லைசா அப்படின்ற இடத்த மேப்பில் பார்த்துட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ கைச்சின் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆர்மி அப்படின்றவங்க தான் அங்கே ஆக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து ஒரு கிளர்ச்சி குழுக்கள் இவங்க மியான்மர் அரசாங்கத்தை தற்போது இருக்கும் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராடுறாங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் நியூஸில் ஜிஎஸ்டி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்து என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த டேக்ஸ் ரேட்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி பண்ணி கம்மியாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க வேறு நாள் அதாவது ஜிஎஸ்டினால் இந்த வரி விகிதம் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போதைக்கு மத்திய அரசாங்கம் ரீசெண்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்னா அந்த ஃப்ரீ ரேஷன் ஸ்கீம்ஸ் வந்து இன்னும் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கும் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து வருஷத்துக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் கோடி செலவாகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதை நோட் பண்ணிட்டா போதும் அடுத்தது கோயல் ஆஸ்க் ஸ்டீல் ஃபார்ம்ஸ் டு ப்ளோ விசில் ஆன் இரேஷனல் இம்போர்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி என்னென்னா ரீசெண்டாக இந்த ரீசெண்டாக வந்து ஒரு நியூஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு அதாவது கார்பன் பார்டர் அட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபிஐஎம்னு சொல்லிட்டு யூகே ஐ மீன் யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து இதை போட போகிறதா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதை எதிர்த்து நாங்கள் டபிள்யூடிஓவில் குரல் கொடுப்போம் அப்படின்ன மாதிரி காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஸோ அப்போ டபிள்யூடிஓனா என்ன அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட ரோல் என்ன ஓகே ஸோ இதை பற்றின விஷயங்கள்லாம் எக்கனாமியில் நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டீட்டெயிலாக அதை பற்றி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நியூஸை வந்து பார்த்துக்கங்க ஜிஎஸ் த்ரீயில் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு நியூஸ் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரொடக்ட் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் வந்து அன்யூஸாகவே இருக்கு பயன்படுத்தப்படாமலே இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த லெஃப்டில் பாருங்களேன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செமி கண்டக்டர் தயார் பண்ணுற அந்த செமி கண்டக்டர் வந்து யாரும் தயார் தயார் பண்ண முன் வரலன்னு அர்த்தம் ஃபண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க ஆனால் அதை தயார் பண்ணுறதுக்கு முன் வரல வந்தால் தானே அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து இந்தியா வந்து இருபத்தி ஆறு பில்லியன் வந்து கொடுத்துட்ருக்கு இந்த இன்ட இன்சென்டிவாக கொடுத்துட்ருக்கு இதுனா பதினாலு செக்டருக்கு வந்து அது மாதிரி கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த பிஎல்ஐ ஸ்கீம் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்துக்கங்க ஸோ அதில் பதினா பதினாலு செக்டருக்கு இ
நன்றி வணக்கம்